Buonasera, buonasera a tutti. Allora, sicuramente è un momento di grande felicità per la Juventus perché eh, eh, possiamo festeggiare, non solo festeggiare il terzo scudetto consecutivo, ma eh, festeggiare anche quello che è un record. Però c'è un pochino di amarezza perché tra i tanti festeggiamenti c'è la grande preoccupazione che eh, vede il futuro del nostro eh, condottiero, eh, colui che ci ha permesso di poter eh, conquistare tre titoli dopo due settime posizioni, due anni veramente disastrati dal, dal, dopo Calciopoli eh, è successo di tutto e di più e lui è riuscito a riportarci nei canali giusti cioè nel gota del calcio che conta cioè eh, l'appartenenza della Juve è quella comunque di essere prima se non prima seconda ma comunque un, un anno sì un anno no vincere lo scudetto ci siamo abituati, ci siamo forse viziati troppo e quindi allora adesso c'è un attimo di riflessione che Molto probabilmente sta pervadendo il, il tecnico eh, Juventino perché capisce, almeno dalle dichiarazioni che ha fatto, molte sono le dichiarazioni, capisce che eh, alcuni giocatori eh, devono eh, essere, se non sostituiti, comunque devono avere un, eh, un attimo di, di riflessione anche loro, cioè rifare una squadra non è semplice. Un, tre anni giocati con un'intensità incredibile come quella che l'allenatore della Juventus ha dimostrato ha spompato, usiamo questo termine, alcuni elementi importanti di questa squadra quindi sicuramente bisogna entrare nel mercato è ovvio che per entrare nel mercato ci si chiede ma allora se questo allenatore rimane eh, il programma qual è? Il programma è di fare una Juventus competitiva per l'Europa, però eh, se deve essere competitiva per l'Europa servono tanti soldi affinché questo possa effettivamente avvenire. Tanti soldi eh, non ce ne sono, eh, anche se la gente dice che la Juventus ha moltissimi soldi sul mercato, ma comunque io non credo che la gente sia in grado di eh, fare i conti in tasca a una società come la Juve, che tra l'altro è anche quotata in borsa. Il fatto di avere uno stadio di proprietà non vuol dire che tu abbia più soldi degli altri, nell'immediato, dopo sì ma non nell'immediato, ricordiamo che questo è uno stadio che ha tre anni di vita e i bilanci chiaramente devono quadrare prima di poter usufruire di quelli che sono i benefici grazie a tutto quanto ciò che ruota attorno a un elemento importante quale può essere una proprietà, in questo caso lo stadio o addirittura una cittadella come quella che farà la continassa la Juve ma questo è un altro discorso, il discorso principale è sapere effettivamente il futuro di Antonio Conte, perché senza un allenatore nuovo non non si possono prendere altri giocatori, a meno che la società non fa un tipo di programmazione, dice va bene, allora Antonio Conte con ogni probabilità ci lascerà, è già un problema grosso quello di sapere chi sarà il sostituto, perché voi provate a immaginare tre scudetti consecutivi, poche soddisfazioni in Europa, d'accordo, però comunque tre scudetti consecutivi siamo entrati nella storia, qualsiasi sia l'allenatore che arriverà alla Juventus sarà veramente un problema poter fare meglio. L'unica cosa, io credo, un allenatore se dovesse ipoteticamente mai Dio volesse che andasse via il nostro allenatore, ci mancherebbe altro, io poi in modo particolare sono particolarmente legato a lui, quindi non vorrei sinceramente pensare a un altro allenatore che non fosse Conte, ma qualsiasi altro allenatore dovesse arrivare qui, vincere un altro scudetto? Sì, va bene, non tre di, di fila, magari però fare qualcosina di più in Europa, ecco questa è l'unica cosa che potrebbe effettivamente differenziare quello che ha fatto, quello che non è riuscito a fare conte ma non per incapacità per tutta una serie di, eh, di situazioni adesso non entriamo nel merito però comunque quello è che può fare un allenatore venendo la Juventus si sono fatti molti, sono tanti i nomi che si fanno del futuro allenatore io però preferirei non parlare di questo perché io sono convinto che Antonio Conte per quello che posso immaginare io dalle mie sensazioni Antonio Conte rimarrà alla Juventus perché poi alla fine verrà accontentato in settimana abbiamo avuto una grande soddisfazione concedetemelo a me in modo particolare che vengo da Roma anche se sono anni ormai che non ci sto più però il massimo della libidine per uno Juventino di Roma vincere contro gli odiati sportivamente giallorossi al minuto 94 con un ex. Io scherzando avevo detto a Tele Lombardia una settimana prima, dico, beh che ti senti per la partita di Roma Marco tu che vieni di Roma? Dico, ah mi piacerebbe tanto, che ne so, un ex Vucinic oppure, ma Vucinic ormai già sono anni che... Eh, Osvaldo, perché no, magari riuscisse a segnare. Questo per fortuna non è che me lo sono inventato perché tutto è registrato, infatti me lo hanno riconosciuto a Milano. Oh, ma ha segnato Vucinic al minuto 94esimo. Io penso che è il massimo della libidine. Dopo questo, dopo, questo dopo questo risultato, 
è successo che molti però hanno rosicato a Roma. Tra i tanti ci sono eh, dei grandissimi personaggi, non solo del mondo del, eh, del giornalismo, ma anche avvocati importanti, di cui non faccio il nome, che però dicono che gli ultimi due scudetti della Juventus sono sospetti, allora adesso cominceranno a fare delle indagini per vedere. Insomma, sono cose che a noi sinceramente ci fanno veramente ridere. Questo aumenta ancora di più la nostra, eh, la nostra libidine calcistica nel vedere che gli altri non sanno più a che cosa attaccarsi. Ci sarà una grande manifestazione, invece, tornando subito nell'immediato, eh, domenica mattina alle Eni davanti all'hotel della Juventus, eh, il, eh, una manifestazione eh, di eh, solidarietà, più che di solidarietà, di preghiera all'allenatore juventino affinché possa rimanere. Io comunque, ripeto, non credo che queste manifestazioni possano in un certo senso, per come la penso io, incidere più di tanto, perché se c'è una decisione che una, una persona prende eh, la fa indipendentemente dalle manifestazioni, però sicuramente qualche cosa potrebbe anche smuovere, se non altro un pochino di sentimento, qualche riflessione. Quindi questo grande appuntamento, poi ne parleremo e avremo anche un collegamento per sapere quali saranno proprio le coordinate per arrivare all'Enea o comunque per chi non è di Torino sapere come deve fare per andare a pregare l'allenatore di rimanere alla Juventus. Nel corso della serata parleremo di tante altre cose, anche di calcio mercato, anche se è presto perché ripeto dipende molto dall'allenatore, avremo altri collegamenti specialmente con voi da casa. Allora io do subito la linea alla regione per la pubblicità mi dicono benissimo ringrazio e mi scuso se mi sono dilungato più di tanto però insomma capite molto bene che è un momento particolare di festeggiamenti ma anche un pochino di amarezza e devo dire che questa proprio non ci voleva ma speriamo che le cose si possano sistemare Conte con noi è quello che auspichiamo tutti linea alla regia grazie